Mungu ni Mungu wa uhalisi. Kazi zake zote ni halisi. Maneno yote anayoyanena ni halisi. Na ukweli wote anaouonyesha ni halisi. Kila kisicho maneno yake ni kitupu, kisicho kuwepo na kisicho timamu. Leo Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kuongoza watu katika maneno ya Mungu. Ikiwa watu wanatafuta kuingia katika uhalisi, basi ni lazima wauandame uhalisi na waujue uhalisi. Baadaye ni lazima wapitie uhalisi na kuishi kwa kudhihirisha uhalisi. Kadri watu wanavyoujua uhalisi zaidi, kadri wanavyoweza kugundua ikiwa maneno ya wengine ni halisi. Kadri watu wanavyojua uhalisi, ndivyo wanavyokuwa na dhana kidogo zaidi. Kadri watu wanavyopitia uhalisi zaidi, kadri wanavyojua zaidi matendo ya Mungu wa uhalisi na ndivyo inavyokuwa rahisi kwao kuacha nyuma tabia zao potovu na za kishetani kadri watu walivyo na uhalisi mkubwa ndivyo wanavyomjua Mungu zaidi na kuchukia mwili zaidi na kupenda ukweli na kadri watu walivyo na uhalisi mkubwa ndivyo wanavyofika karibu na ubora wa mahitaji ya Mungu watu waliopatikana na Mungu ni wale walio na uhalisi na wanaojua uhalisi wale ambao wamepatikana na Mungu wamepata kuyajua matendo halisi ya Mungu kutokana na kupitia katika uhalisi kadri hasa unavyoshirikiana zaidi na Mungu na kuudhibiti mwili wako ndivyo utakavyopokea zaidi kazi ya roho mtakatifu ndivyo utakavyopata uhalisi zaidi na ndivyo utapatiwa nuru zaidi na Mungu na hivyo ukubwa wa ufahamu wako wa matendo halisi ya Mungu ikiwa unaweza kuishi katika mwangaza wa sasa wa roho mtakatifu njia ya sasa ya kutenda itakuwa wazi kwako na utaweza kujitenga zaidi na dhana za kidini na vitendo vilivyopita zamani leo tunalenga uhalisi kadri watu walivyo na uhalisi zaidi ndivyo ufahamu wao wa ukweli unavyokuwa wazi na ufahamu wao wa mapenzi ya Mungu unaongezeka uhalisi unaweza kuzishinda nyaraka zote na mafundisho yote ya kidini unaweza kushinda nadharia na utaalamu wote na kadri watu wanavyoangazia uhalisi zaidi ndivyo wanavyompenda Mungu kwa dhati zaidi na kuyatamani maneno yake ikiwa daima unalenga uhalisi falsafa yako ya maisha dhana za kidini na tabia asilia zitafutwa kutokana na kazi ya Mungu wale wasioandama uhalisi na hawafahamu uhalisi wanaelekea kutafuta kile kilicho na nguvu za juu na watalagaiwa kwa urahisi roho mtakatifu hana namna ya kufanya kazi ndani ya watu kama hao na kwa hivyo wanajisikia watupu na kwamba maisha yao hayana maana roho mtakatifu anaweza tu kufanya kazi ndani yako ukijifunza kweli 
ukitafuta kweli ukiomba kweli na ukiwa radhi kuteseka kwa ajili ya kuutafuta ukweli wale ambao hawautafuti ukweli hawana chochote ila tu nyaraka na mafundisho ya kidini na nadharia tupu na wale wasio na ukweli kiasili wana dhana nyingi kuhusu Mungu watu kama hawa hutamani tu Mungu aibadilishe miili yao ya nyama kuwa miili ya kiroho ili kwamba waweze kurudi katika mbingu ya tatu hawa watu ni wapumbavu kiasi gani wote wasemao mambo sampuli hii hawana ufahamu wa Mungu au uhalisi watu kama hawa hawawezi kushirikiana na Mungu na wanaweza tu kusubiri bila kufanya chochote ikiwa watu wanataka kuelewa ukweli na kuona ukweli waziwazi na ikiwa aidha wanataka kuingia ndani ya ukweli na kuweka katika vitendo ni sharti wajifunze kweli watafute kweli na wawe na hitaji la kweli unapotamani na unaposhirikiana na Mungu kweli roho wa Mungu kwa hakika atakugusa na kufanya kazi ndani yako jambo ambalo litakuletea nuru zaidi na kukupa ufahamu zaidi kuhusu uhalisi na kuwa wa msaada mkubwa kwa maisha yako practical god all his work his every word the truths he's expressed are practical all else is hollow and unsound the holy spirit will guide man into the words of god to enter reality man needs to experience it those who have a no reality are the ones who are gained by god they know his deeds through experiencing reality the more you cooperate with god and the more you discipline your flesh the more reality can see whose words are real and has less notions the more experience the more man knows god's deeds and cast off their corruptions the more reality they have the more they know god hate the flesh and love Closer to God's standards, those who have a no reality are the ones who are gained by God. They know His deeds through experiencing reality. The more you cooperate with. Live in the present light 
Standing up. 